Bismillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Abu Salifu wa al-Mutani wa rahimahum Allah ta'ala wa naka'ala bihi wa bihima wa alumikum kitarani amin Wa ansyadana syaiku al-adadu qiwamu al-din Hamadu al-Ibrahim bin Ismail al-Safari al-Ansari Imla'an al-Qadi al-Khalil ibn Ahmad al-Sajarzi telah membacakan kami oleh Syekhul Imam Al-Ajal Qiwamuddin Hamad Ibn Ibrahim Ibn Ismail Al-Safar Akan syair bagi Qadil Khalil Ibn Ahmad Al-Sajarzi Rukudumil ilma khidmatan mustahili Kan kita sebut sebelum ni dia ada riwayat yang sebut Sajzi Ada yang dibaca dengan Sajazri Sajazri Dalam sebahagian Nusrah Al-Saraksi Ada sebahagian lagi Nusrah Saranjari banyak Ada Sajzi Qadi Khalil bin Ahmad Al-Sajzi Ada yang sebut dengan Qadi Khalil bin Ahmad Al-Sajzri Wafi Ba'adil Musaf Al-Saraksi Saraksi boleh ada yang kita dengar sebagian masyai baca Sarqasi Dan uh, ada yang baca dengan Saraksi Tapi yang kebanyakan dia sebut Saraksi Dan Wafi Ba'adihi Al-Saranjari jadi ada empat uh, Apa ni Jadi sebut Cuma dalam uh, Cetakan yang lama Dalam kitab cetakan uh, Usmaniyah ini Tidak Tak disebut saja si uh, Dalam tahkik yang dikeluarkan oleh Maktabah Kasyidah ni Ada tulis saja si Terus Ukhdumil ilma khidmat al-mustafidi Wa adim darsamu bifi'dil hamidi Maknanya Khadamkan olehmu akan ilmu sebagai khadam orang yang mencari faedah Dan kekalkan mengajinya dengan perbuatan yang dipuji Tama, maksud Ukhdumil uh, ilma khidmatan mustafidi Bismillahirrahmanirrahim Qala musamiku rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bi'udumihi wa udumi masyayikina bidda'ayni al Ukhdumil ilma Ukhdumil ilma khidmatan mustafidi Wa adin darsahu bifi'lin hamidi Bifi'lin hamidi jadi makna ukhdumul ilma ini Ishtahid fi fahmil ilm Maksudnya bersungguh-sungguh kamu untuk memahami ilmu Wa hifzihi Dan juga menghafal Khidmatan Mislu khidmati za'iqi Lazzatah Seperti mana khidmatnya seseorang Yang telah merasai kelazatannya ilmu Wal fahim daqiqatah Atau daqaiqah Dan juga yang memahami daqaiq Ulum tersebut jadi macam mana kita nak beristihad Kita nak bersungguh-sungguh Dan juga menghafal ilmu ni Kena rasa macam orang yang dah rasa dengan Kelazatan dan juga yang memahami Daqa'id ulum tersebut Termasuk Uqdumil ilma khidmatan mustafid Jadi kita nak berkhidmat dengan ilmu Kena khidmat seperti mustafid Yang telah mengambil faedah dengan ilmu Ini yang za'ik lazzatah Dan juga Wa'adim darsahu bifi'lin hamid Sama lah Terus Hamid tadi maksudnya uh, Maf'ul Bimakna mahmud Wa iza ma hafiz ta syai'an a'idhu Thumma akidhu ghayata ta'kiri Dan apabila tiada engkau hafazkan suatu Ulangi akan dia Kemudian kuatkan akan dia sebagai kekuatan Dan apabila tiada engkau hafazkan suatu Ulangi akan dia Kemudian kuatkan akan dia sebagai kekuatan Baik. Kalau di sini maksudnya uh, Tuan Guru Haji Ahmad uh, Bayar rumput Terjemah kadma dengan Ma uh, Nafi nah, Ma Nafi eh, Bila kamu tidak menghafal Sebahagian lagi Ulamak mengatakan Ma tu Ma Zainah Tak uh, tengok dalam syarah tidak ada yang Mungkin dalam syarah yang satu lagi Allah Tapi dalam syarah ni sebut Sebenarnya ma tadi bukan Ma nafiah Dan ma tu juga bukan ma za'idah Hatta kata beliau uh, Fala yiltafid ilaihi Jadi kalau uh, Fama qila min anna ma za'idah Fala yiltafatu ilaihi Fala yiltafatu ilaihi Jadi kata beliau ada, Kalau ada orang mengatakan Ma ni ma za'idah La yiltafatu ilaihi Tak perlu tengok dengan pandangan tu Dengan tak betul Maksudnya itu tapi ayat para ulama dulu berada Dia tak sebut kata tak betul Dia tak boleh letafat So, tak boleh tengok lah Tak boleh tengok tak betul ya. Bahasa kita lah 
Tapi dia terjemah kepada wa idza ma hafizta ai kullama hafizta. Bukan wa idza ma hafizta maksudnya uh, jika kamu tidak menghafal la. Maksud wa idza ma hafizta maksudnya kullama hafizta. Maksud setiap kali kamu menghafal a'idhu. Bila nak hafal ulang. Jadi kalau diterjemah dengan kalau kamu tak hafal ulang. Maknanya tak hafal pun tak apa. Tak hafal tak apa tapi yang penting ulang. Tak tu bukan maksudnya. Wa idza ma hafizta maksudnya kullama hafizta a'idhu. Bila kamu menghafal kena ulang. Summa akidhu ghayat at-ta'kid. Kemudian di uh, setelah itu ditakidkan lagi. Ha ai karrirhu ka a'idhu maksudnya karrirhu katsira. Summa akidhu min at-ta'kid ai ba'da zamanin karrirhu aidha. Maknanya selepas tu diulang balik lagi. Faham? Maksudnya so, bila dihafal, tengah kamu menghafal, Kullah ma hafizta, a'iduhu, a'ikarriruhu. Semua a'kiduhu. Dan kemudian setelah tu, bila kita nak mengulang balik, ulang sekali lagi. Itu yang dimaksudkan dengan dengan baik. Tak faham? Baik. Terus. Jadi betul kan? Kita, kita tak akan uh, kata pengarang, kita tak akan betulkan pada pengarang punya karangan. Tidak. Jadi kita akan tulis di bawah nota kaki lagi. Kita akan buat ta'lik di bawah. Jadi kemungkinan pengarang iaitu penterjemah iaitu Tuan Guru Haji, Haji Ahmad menterjemahkan ma dengan terjemahan ma nafiah. Tapi disebut oleh sebahagian surah ma tadi bukan nafiah dan bukan juga ma zaidah tapi dimaksudkan wa izma dengan makna kullama. Kullama habis. Tamam. Summa alliqu terus. Summa alliqu kay ta'muda ilayhi wa ila darsihi ala ta'bidi. Kemudian surat akan dia supaya engkau ulangkan kepadanya dan kepada mengajinya selama-lamanya. Tamam. Jadi summa alliqu. Kita tengok. Pengarang menyebutkan yang pertama apa dia? Dalam baik ni dalam syair ni diceritakan teknik mengajar. Apa ni? Pembelajaran. Teknik menghafal yang pertama. Dan juga teknik kita mengulang. Baik. Kata Syekh khidmat dulu dengan ilmu. Kemudian bagaimana kamu nak menghafal? Bila kamu hafal ulang hafalan tersebut. Kemudian nanti bila menghafal lagi sekali, ulang lagi yang sebelum tu. Takkid balik. Ingatan kita ingat ke tidak? Semua alikhu. Kemudian taklikkan dia. Ada masuk alikhu, uktubhu. Ya, semua tubhu. Tulis. Kai ta'u dah ilaihi. Ya, agar nanti kemungkinan kamu akan kembali untuk menghafal dan juga melihat apa yang telah kamu tulis. Jadi kena tulis. Ini saya tanya kepada Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kitani Rahimahullah Ta'ala Muradiyaan Dia tanya kepada beliau Kata Syekh macam mana Syekh hafal hadis Yang banyak so, Istighbar yang Masya Allah Yang kata beliau uh, Hafiz tu Semua kata tu uh, Aku hafal ni aku tulis Kata tu Jadi kata beliau Kata, kata dia kepada saya Lazim Al-Kitab Kamu mesti kena tulis Hafal, tulis Hafal, tulis Betul. Macam tu jawab Jadi kena tulis Kalau dia sebut macam tu Kita lagi lagi Dia yang ingat tak ni Masya Allah Pun suruh tulis Dan Masya'i macam tu Imam Bukhari dengan kota ingatan Walaupun Imam Bukhari dengar sekali dia majlis Yang datang seminggu Majlis bersama dengan seorang imam dan uh, kerana dia tidak ada alat tulisan Dia tak ada alat menulis Maka Kawan-kawan yang lain yang hadir pada waktu itu Yang tidur bersama dengan beliau tanya Kamu datang seminggu kamu dengar Allah Bila kamu tak tulis apa Dan saya hafal semua Seminggu tu dah hafal semua Saya tak betul Test tengok Yang dia pun tulis Maka kata mereka So dibaca daripada awal hari pertama Hadis pertama yang dibaca pada hari pertama Maka Imam Bukhari ulang balik dan akhirnya kata imam ni kami pula yang menjadikan tulisan kami dibetulkan balik dengan dengan apa ni dengan hafalannya imam bukhari itu. Bukhari waktu tu masih muda, umur belasan tahun. Ha, hafal seminggu, tak seminggu tu hafal. Ha, hafal hadis arba'in. Ha, hafal kali dengan sanad ni diulang balik insya-Allah. Ha. Imam Bukhari uh, apa ni al Imam um, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad uh, Syafi'i radhiyallahu anhu ketika hadir ke majlis al-Imam Malik kenapa Imam Syafi'i 
menulis dengan air liur beliau di atas sebagai mengambil isyarat alat kerana dia tak ada alat pada waktu tersebut tak ada tak ada pen tak ada apa ni tak ada kalam dan juga tidak ada kertas maka dijadikan juga ni sebagai alat dia pada waktu tersebut seakan-akan dia menulis padahal dia, dia ingat dah sebenarnya tapi ni jadikan alat kena ada alat sebab syarat bagi ilmu kena ada apa-apa benda antara rukun ilmu ni ada apa-apa benda guru murid alat bi'ah manhaj kan guru kena ada murid kena ada alat kena ada jadi kita kena ada pen kena ada dan sebagainya jadi imam imam syafi'i radhiyallahu anhu tidak mau meninggalkan salah satu rukun tersebut jadi dia dah ada dah alat lebih kuat lagi ni ingatan dia tapi tetap dia tidak tinggalkan alat tersebut tamam tulis maksudnya sumaliku kaita'uda ilaihi wa ila darsi ala ta'bibi jadi ai uh, ila mudzakaratihi wa ta'limi maksudnya dan juga bila mana kamu menulis tersebut untuk kamu mengulang kembali pengajian tersebut satu masa nanti dan juga kaita'u ila darsi ilaihi yani ila ma'allaqta dan kemudian wa ila darsi ala ta'bi dan juga kamu nanti akan sentiasa muzakarah dan juga untuk kamu gunakan ketika ta'lim selama lama mana ala ta'bi ay ala ma kunta bi sadadihi tamam wa idha ma anta minhu terus ma wa idha ma aminta minhu fa idha ma aminta minhu fawata fantajib ba'dahu li shay'in jadid dan apabila engkau sentosa daripadanya akan hilangnya maka hendaklah segera kemudian daripadanya bagai perkara yang baharu bagi perkara yang baharu tamam sekali lagi dan apabila engkau sentosa daripadanya akan hilangnya maka hendaklah segera kemudian daripada daripadanya bagi perkara yang baharu. Wa idza ma aminta maksudnya kullama aminta min fawati ma hafizta setiap kali kamu rasa dah insya-Allah tak akan lupa. Sebabkan kerana dah kuat. Guru saya Syekh uh, Mukhtar Jazairi. Dia cerita ada seorang di kalangan anak murid beliau daripada Uzbekistan. Ini kita dia hafal Quran Satu ayat seribu kali ulang Satu ayat Quran ulang seribu kali Habis Quran Tanyalah kat mana Ayat belah mana Nama kosok berapa Duduk belah kanan ke belah kiri Semua tak Ini geng-geng Uzbekistan Cara dia sampai Ulang-ulang-ulang sampai Memang tak akan lupa lah Tengah tidur pun Kalau gerak boleh ulang Tolak-tolak tu dia ulang pun Pematan Rahbiyah tu kira tak ada apa Matan Al-Fir Ibn Malik Kalau hafal, baru panggil hafal Yang ada orang kata dia hafal matan Tapi sebenarnya bila suruh ulang balik, dia sangkut Itu tak hafal orang panggil Itu main-main Hafal ni dia macam ayak Bila suruh buat main syahid Itu pun buat main syahid Mana syahid dia? Hmm, ingat kepala orang belakang tak ingat Tak, tak ingat lah tu Itu dia kira tidak ingat kalau ambil syahadah Kalau ambil syahadah Ambil syahadah Ambil syahadah Ambil syahadah boleh salah berapa kali? Ha? Lima kali tak salah? Lebih lima kali tak dapat syahadah Dapat lekeh lah Dapat sijil lah Syahadah tu tak tahu Dapat sijil lah Syahadah kata kuat lah Lima ya Lima ya salah Sekat lima, lepas daripada tu, tak dapat syadah Dapat sijil Baik <laughs> Lima, salah, Quran, tiga puluh juzuk Yang ada ayat lebih kurang enam ribu berapa tu? Ayat Quran Ha? Enam ribu? Enam ribu? Enam ribu dua ratus tiga puluh enam Dengan riwayat Hafs Ma'asih Riwayat Kisai 6 ribu Riwayat Kisai 6 ribu Ayat Tolak 236 Betul tak? Ha? 6 ribu Itu kalau 6 ribu dengan riwayat Sebab tu yang Nabi sebut dalam Quran Balirhu anni walau ayah Dalam Quran orang tak sebut kan Ini lari bertajuk ni Balirhu anni walau ayah Apa makna hadis Balirhu anni walau ayah Sampaikan aku Daripada aku Walau satu ayat Maknanya daripada ayat Syekh Ali Jumu'ah kata Daripada ayat Quran yang 6236 tersebut Allah Nabi suruh sampaikan satu pun cukup lah 
Jadi nisbah satu kepada 6236 Banyak lah sikit Sikit sangat Tapi Nabi nak suruh sampai Maksudnya ini khidmat da'wah yang besar Yang apa ni Yang disuruh oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita ambil Kau tersebut tak ada kaitan dengan tajuk kita pun Cuma kita nak beritahu 6236 ayat tersebut Kalau kata di Kata di salah 5 sahaja tempat nah, Dia nak, nak bagi kuat macam tu Dia kata nak Ulang, ulang, ulang Sebab seorang tak akan ambil syahadah Melainkan dia akan duduk mengulang dulu Bukan habis-habis hafal Quran tu Terus saya nak ambil syahadah Oh kemah hati Imam Bukhari Terus imam kemah hati Melainkan ustaz dia akan kata uh, Duduk dulu Ulang dulu Quran berapa kali lagi nah, Sampailah uh, guru tadi yakin ah, Boleh dah ambil syahadah Kalau tidak nanti rugi dah Lihat sebab guru dia nak dengar Ada yang hafal yang turis sehari saja 30 juzu nah, Dia ambil 2 hari Jadi kalau kita tengok Kalau orang duk komplain kan kata, Macam mana boleh baca Quran sehari 30 juzu nah, Imam-imam dulu macam mana boleh baca Tu orang ambil syahadah boleh baca nah, Orang ambil syahadah boleh je baca Kadang bukan 24 jam pun Siapa boleh lagi makan lagi Siapa boleh lagi apa ni Main bola Saya tak tahu Kau boleh main bola Boleh ada Ada orang yang tu Tak ambil bola Saya pergi sambung balik Habis hari Khatam 30 juzul Lepas tu dia heran Imam Syafi'i boleh khatam Sehari 30 juzul Dia heran kat dia Sebab dia baca lambat Lepas tu dia kek dengan orang lain Dengan orang bodoh Orang macam ni Kali sembang Bagi kasut kan Dia buat dia dia tak pernah masuk tahfiz Dia tak pernah hafal Quran Tak pernah duduk dengan orang yang baca Quran Lepas tu dia duduk teruk Suruh so, baca Quran pun baca tak betul Tu pun dah Sempat lah Baik Pada tajuk pergi lah Wa idha ma'amin tamin ufawata Kalau kamu dah rasa selamat Maksudnya kamu rasa kuat Takkan hilang Fantalib Ba'dahu li syai'in jadidi Fantalib ay asra' Maksudnya Fantalib maksudnya asra' Cepat Setelah kamu apa ni aman daripada perkara tersebut, ya, ba'dahu yakni ba'da ma amin ta minhu. Aman. Jadi apa kata beliau? Setelah tu li syai'in jadid, ai li tahsilihi aw li tahsilin jadid. Min al-ilmu wa dars Baru kamu cepat untuk mengambil ilmu yang baru pula. Jadi setelah kamu dah kuat dengan ingatan tu, baru sambung pengajian yang baru. Baru sambung pembacaan yang apa ni penghafalan yang baru. Itu maksudnya. Sumaan Terus. Wa takrarin ma taqaddama minhu wa iktina'an li sya'ni hadha al-mazidi. Setelah ulang-ulang barang yang terdahulu daripadanya dan mencari faedah bagi kelakuan ini tambahannya. Tamam. Jadi dengan cara macam mana? Ma takrar. Jangan baca tikrar, takrar. Ha, yang buat malu. Baca azhar, baca betul. Hak ni selalu orang baca salah. Selalu bila saya macam tu. Jadi kena 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 tikrar selalu. Oh. Sedar mati kerah tak kerah Eh Saya dah dengar ustaz duit itu Ustaz tak duit itu dia yang sebut Kek dengan orang Tak kerah Nah tak kerah Atau wazan taf'al Nah Atau wazan taf'al Dalam Quran ada berapa aja wazan taf'al Dia baca dengan kasrah Tibian Dia tak baca tabian Tibian Lagi baca lagi Tilqa Tak baca talqa Baca tilqa Atau wazan tibian juga Atau wazan tifa'al Apa ni taf'al Apa dia lagi Tipian Dilqa Lagi Sada Ha Timsal Timsal Ha Itu dalam Quran Di luar Quran banyak lah Timsah Tawazan Taf'al juga Tapi tak baca Alatam sah Boya-boya Timsah Ada Ada lagi apa-apa Tapi ini Dikekalkan dengan Kaedah ni Takra Tidak baca tikra Tawazan taf'al Ma'a takra Rima taqaddama bin Maksudnya dengan diulang balik pengajian yang sebelumnya ha, Jadi jangan tinggal yang sebelum Boleh? Baik Ada sebahagian kata فَمَا قِيلَ إِنَّ ضَمِيرَ مِنْهُ رَجِعْ إِلَى الشَّيْءَ الْجَدِيدِ غَيْرَ مُرَادِ هُنَا Jadi ma'a takrar ma taqaddama minhu ma taqaddama minhu hu tadi kepada jadid katanya Ini minal jadid Diulang balik yang jadid tersebut lah Kata Syekh غير مراد هنا bukan dimaksudkan di sini tapi yang dimaksudkan dengan ma taqaddama minhu iaitu uh, dengan perkara yang telah diulang di ma taqaddama min ma aminta minhu fawata 
balik kepada ma yang sebelum tu yang ma amin tamin mufawata maksudnya kamu kena ulang kembali dengan yang telah kamu rasa selamat tidak mahu diulang lagi maksudnya disebabkan kerana dah kuat sangat ingatan tapi ulang juga kata syekh kena ulang lagi dengan ditinggalkan sampai jadi sajiyah sampai jadi darah daging kita dengan ingatan tersebut ha? terus Zakirin nasa bin ulu bin tahya dan takum bin ulan bin uli nuha bin ba'idi akan mengingatkan segala manusia dengan segala ilmunya supaya engkau hidup dan janganlah engkau jauh daripada orang yang mempunyai akal tadi saya tak syarah tadi ma'at akrari ma'at akadana minhu i'tina'an bisya'ni hadal mazidi i'tina' dalam ni disebut i'tina' dalam tu i'tina' i'tina' ni sini i'tina' Kalau iktina dengan makna uh, ihtimam Sama juga iktina pun Sama macam iktina pun jadi dengan iktina Jadi ihtimam Lisha'ni hadal mazid nah, Lisha'ni hadal mazid Ayyah tamil An yakuna ibaratu amma taqaddam Aw amma lahiqa wa thani Aw lali taksis hmm. Jadi Jadi uh, Jadi kata maksudnya ma'at tinai bisya'ni hadal mazid diambil perhatian tak ihtimam dengan sya'ni hadal mazid dengan suatu tambahan yang kita telah ambil tersebut. Sama. Atau kalau kalau kita katakan uh, diambil perhatian dengan yang sebelum ni tapi taksis lebih aula daripada takkid yang sebelum. So mendatangkan dengan makna ma'at baru maksudnya kita takkid at ihtimam dengan perkara yang tambahan yang kita dapat Setelah mana kita dah hafal Ada tambahan Ambil perhatian yang tambahan so, Hafal yang ulang balik yang sebelumnya Ihtimam dengan yang baru Untuk kita bagi faham Dan juga bagi kuat Ingatan tersebut Zakirin Nas Terus Zakirin ulang balik Zakirin Nas Sabi ulu mili tahya Latakum bin ulin nuha bi ba'idi Akan mengingatkan segala manusia Dengan segala ilmunya Supaya engkau hidup Dan janganlah engkau jauh Daripada orang yang mempunyai akal ذاكر الناس أي حال كونك واعظا ومريدا للقيل بالناس يعني ذاكر الناس بعضنا كتا مذكرة حتى كان بعضنا واحد يعني كتا منجمعي كان كبدا وهم كلا علمو ينتهى كتا بلاجاري درس لكن تجوانا بق untuk dapatkan untuk kita beri kebaikan kepada manusia bil ulum itu dengan cara kita mengajar ilmu tersebut kepada Anas kepada manusia Tujuannya untuk apa? Litahya Tujuannya untuk litahya Litahya di sini uh, Ima daripada perkataan Haywah ataupun ihya Haydi antakuna Hayyan au Muhyiyan bil Hayya bil Hayya bil hayati al-abadiyah nah, Bil hayati al-abadiyah Jadi sebab Nabi kita Muhammad SAW mengatakan Man sara bil ilmi hayya Lam yamut abadah Siapa yang hidup dengan ilmu Maka dia tidak mati sama-sama Ya'ni Ta'allam Summa allim Yasirukal hay fi qabrih Ila yaumil khiyam Jadi kamu belajar Kemudian kamu mengajarkan manusia Maka kamu akan hidup Di dalam kubur sampai hari kiamat Sudah kalau kamu mati pun Kamu masih hidup Ini faedah dan uh, Fadilat besar kepada ilmu Dan juga orang yang mengajarkan ilmu Itu tujuan kita datang ke masjid apa tujuan dia lain naik, uh, lain apa lagi naikkan untuk nak mengajar tak apa lah kalau ada orang dia main ke Mesir tapi dia kata dia balik dia nak buka perniagaan dan sebagainya itu arid daripada buka tersebut maksudnya perkara yang aridi bukan zati kepada kita datang di sini tujuan kita datang sini untuk belajar jadi kalau kita nak ini dia pun sedaknya kita semua yang datang ke Mesir ni. kalau belajar di kuliah syariah surutin luah untuk jadi mengajar untuk jadi guru kepada orang untuk jadi pendidik kepada umat So dia ada niat tu pun Alhamdulillah khair Dia akan belajar susu-susu Kenapa? Kan? Ni kita nak ambil manfaat ni Siapa yang belajar Kemudian dia mengajar Maka dia hidup di dalam kubur Sehingga hari kiamat Tak mati ni Dan kemudian dia akan jadi uh, Temannya baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam Hebat lagi Dia dimasukkan dalam ayat uh, Allah Ta'ala dalam Al-Quran Syahid Allah Annahu la ilaha illahu Malaikatu Wa ulul ilmi qa'iman bilqis Ulul ilmi qa'iman bilqis Termasuk dalam ulul ilmi 
Jadi dia termasuk dalam sebutan kepada para ambia Termasuk dalam tu sebutan kepada para ulama Disebabkan kerana dia ada ilm Maka dia masuk dalam sebutan tu Itu sudah mencukupi Kata ulama Ketinggian dan kedudukan tingginya ahli ilmu Kerana dimasukkan sekali kedudukan mereka bersama dengan ambia Dalam satu ayat La takun min ulin nuha biba'idi Dan Jangan kamu jauh Daripada ulin nuha Ulin nuha bermakna apa? Jama' kepada Nahyah Iaitu bermakna aku Jadi jangan jauh daripada orang yang berakal Biba'id Aila takun min ashabil uqul Biba'id Kenapa? Lianna al-muqaranah bil-aqil Kerana kita berteman Berdekat dengan orang yang aqil Alim, amil, muklis Ini akan menyebabkan Kita juga Berteman dengan mereka di dunia dan di akhir Nampak tak? Kerana al-mahbu ma'aman ahab Seorang sama yang dia cintai Lepas jangan benci dengan ulama Jangan benci dengan para sulahat Jangan benci dengan para awliya Duk Mesir benci dengan ulama Kutuk ulama dan sebagainya Macam mana nak dekat dengan awliya Macam mana nak dekat dengan para salih Saya ada seorang, seorang teman saya Dia sebut untuk guru lah Dia kata kat saya Apa ni Allah Ta'ala ni Dengan sifat rahmat dia kepada Umat ni nah. Dia jadikan Setiap umat ni dia ada orang yang dia kasih Di kalangan Awliya Ya nah, Sunnah kita kasih dengan para awliya Wahabi Jadi dia rumah kat para sufi kali. Tapi ada juga di kalangan Ulama sufi yang dia sayang ha. Siapa dia? Ibn Taymiyah Dia kasih semua ke Ibn Taymiyah Ibn Taymiyah Walaupun dia ada pandangan dia yang Plek dan sebagainya Yang kita pun tahu ada pandangan yang kita tolak Tapi tak menafikan bahawa dia juga ahli tariqah dia tarikhah khadriyah Ini sebut oleh seorang ulama besar dalam mata Hanafi ah, Ahambali dalam kitab beliau Manaqib ulama Hanabilah Dan dikatakan Ibn Al-Qayyim dan juga Ibn Taymiyah Berpegang dengan tarikhahnya Al-Imam Abdul Qadir Jailani Tarikhah khadriyah Mereka berapa ahli tarikat juga Jadi Dia terlupa orang itu Dia kasih ke Ibn Taymiyah Dia kata Ibn Taymiyah Dia hentam ahli sufi Dalam kitab-kitab dia Dia kata ke orang sufi Kebanyakan dia kata dia bukan kepada sufi Dia kata kepada siapa? Kepada kepada mutasawif Kebanyakan dia macam tu lah Walaupun ada lah pandangan-pandangan yang pelik tu Kita tak kata apa lah tu ya. Dalam bak akidah dan sebagainya kita tak boleh kata apa Tapi ada benda yang menyebabkan dia jadi kasih juga dengan Orang yang macam tu ya. Ibn Taymiyah sendiri apa ni uh, Sangat Sangat memuji Al-Imam Abdul Qadir Jailani Rahimahullah dan dia kasih dengan Dia kasih dengan Zabar Ibn Taymiyah Kasih dengan Imam Abdul Qadir Jailani Kalau tidak tak ikutlah Dia terikat Imam Abdul Qadir Jailani Maknanya pok-pok ni Walaupun dia benci dengan Baru Subi Tapi dia, dia kasih dengan Ibn Taymiyah Ibn Taymiyah pula sayang dengan Imam Abdul Qadir Jailani Al-Maru'u Ma'aman Nahar Faham Jadi sekurang-kurang kita kata InsyaAllah khair Nanti kamu akan bersama juga nanti Dengan bimbang Tapi Jam dulu lah Jadi waya-waya lagi lah Entah nak jumpa tu pun Orang yang cari kebenaran InsyaAllah dia akan jumpa kebenaran Tapi kalau dia cari dengan inat Dia benci dengan awliya Dia lawan sungguh dengan awliya Kerana inat Tak masuk kerana sombong Pada bongkak Dia tak akan jumpa sampai bila Dia akan mati dalam keadaan Na'udzubillah min zalik Mati dalam keadaan kufur Kalau benci dengan awliya Dan sufiya Dan disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam fatwa hadithiyah Baca fatwa hadithiyah Belakang sekali Disebut cerita berkenaan dengan uh, Ma'ruf cerita ini? Seorang lelaki yang bertemu uh, Tiga orang Ibn Al-Imam Abdul Qadir Jailani Kemudian Siapa dia seorang lagi? Ingat Saya, saya, saya pernah cerita sebelum oh, Ada tiga orang ha? Siapa sebut? Anjing <laughs> Anjing itu dulu Nyala Dia kena jawab Ada tiga orang ha? Hmm Allahu Akbar Dah tulis lagu ke tulis Pak lah Pak Ketiga orang Yang pergi jumpa tak apa Nanti kita cari Ada dalam kitab 
Ada dalam kita Imam Ibn Hajar Dalam fatwa hadisnya orang tanya berkenaan dengan Kelompok yang membenci golongan sufi Sufi bukan mutasawif Sufi Ada yang membenci para awliya Macam mana keadaan mereka Mereka ceritakan Cerita yang panjang Berkenaan dengan Tiga orang lelaki yang ingin bertemu dengan seorang wali Allah Ta'ala Kutub Salah seorang ni Imam Abdul Khadir Jalani Syah Abdul Khadir Jalani dan kemudian dua orang sahabat Yang uh, akhirnya kita kira mana bertemu tadi ni Ketiga-tiga dilayan dengan layanan yang berbeza Mengikut keberanian Masing-masing Seorang so, datang dengan tujuan kata saya nak tanya dia Soalan dan saya tak pasti dia jawab Ini yang pertama Ibn Abi Usrun ha, Ingat Itu yang pertama Ibn Abi Usrun Uh, dia kata saya nak pergi itu nak tanya soalan dekat dia Dan saya tak pasti adakah kutub ini boleh jawab ke tidak Soalan saya Saya tak nak jawab Jadi saya akan tanya soalan kat dia Yang kedua ha, Kedua ni lupa ha, Yang ni yang Yang dia kata saya pergi kerana saya nak Test dia Dan saya tahu Dia tak akan boleh jawab soalan saya Saya nak pergi tanya soalan Yang soalan ni saya pasti dia tak boleh jawab Yang kedua tak sampai lagi nama ni nah. ha, Lupa ni Yang ketiga Imam Abdul Khadir Jilani Yang Abdul Khadir Jilani bila ditanya Kamu nak pergi sebab apa pula Nak jumpa dengan kutub ni Kata beliau saya pergi Hanya nak bersilatul rahim Saya tak mau tanya apa dia Saya nak pergi bersilatul rahim saya Cuba tulis dalam Tulis kisah Ibn Abi Usrun Wa Abdul Khadir Jilani Wa Sesu وهذا اللي مع القط مع أحد الأقطاع في الصح ابن أبي أسرون وعبد القادر جيلاني وتي تي 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 اللقاء مع أحد الأقطاع وليه لا بو يدك له عام بين بس أمبارح سجل كبار ولي ترسبون قطوط تري تاني بقى بنتو Lama dia orang tunggu di luar Sampailah waktu dia Dia kurang sejam lebih Barulah dia buka pintu Dia buka pintu tengok ada tiga orang di depan Terus wali ni panggil masuk dalam Dan kadang marah Taan Bila masuk duduk di depan Terus uh, Apa ni Wali tersebut Tengok kepada tiga orang ni Dan dia kata kepada yang pertama Dia kata kamu Ibu Nabi Usrun Tak pernah jumpa ni Ni kali pertama jumpa dengan wali tersebut kamu dia kata, Ibn Abi Usrun, kamu datang nak tanya kat aku soalan dan kamu rasa aku ni tak tahu dia jawab ke tidak. Soalan yang kamu nak tanya tu, tak tanya lagi ni. Terus dia abang, soalan yang kamu nak tanya ini. Jawapan dia begini, dalam kitab ini. Kata dia, kamu datang dengan tidak ada adab. Kamu tak ada adab. Kamu main, maksudnya kamu masih lagi syak. Dan kau orang macam ni boleh jawab tu pun tak. Maksudnya gitu dah. Jadi dia kata, saya melihat... Kamu nanti akan disebutkan dengan dunia Ibn Saqaw Ibn Saqaw Kamu nanti akan disebutkan dengan dunia Dan kamu akan dijauhkan daripada ilmu Ibn Abi Usul ni alim kabir Alim kabir Sungguh Ketika mana dia telah Apa ni Apa ni Tidak lagi belajar Dah selesai daripada pengajian Dia dilantik oleh kerajaan pada waktu tersebut Sebagai menteri bahagian kewangan dan dia sibuk dengan pengurusan kewangan sehingga menyebabkan dia uh, sibuk dengan perkara tersebut dibandingkan dengan ilmu. Dan dia sendiri menyedari bahawa perkara tersebut adalah hasilnya doa awliya tersebut. Kutub tadi. Sahabat yang kedua. Sahabat Imam Abdul Qadir yang kedua. Ibn Saqaw. Kamu Ibn Saqaw. Kata wali. Syekh halau. Halau keluar. Ibn Abi Sulun dia halau keluar daripada Allah. Siapa yang cerita-cerita ni? Yang cerita-cerita ni Al-Imam Ibn Abi Sulun. Dia yang cerita-cerita Dalam riwayat Kata beliau Yang kedua Ibn Saqa Ibn Saqa Kutub ni kata Kamu Ibn Saqa Kamu datang nak tanya kepada aku soalan Dan kamu kata Aku takkan boleh jawab soalan kamu So kamu datang nak test Ini soalan kamu Dan ini jawapannya Saya ulang soalan Dan kemudian di, Diberikan jawapan Dalam kitab sekian-sekian Dan kata dia Saya melihat Di dalam Tubuhnya kamu Itu diliputi oleh Api kekufuran dan badan kamu ni penuh dengan api kekufuran Keluar daripada rumah Halam keluar Api kufur je Keluar daripada rumah dia halam Kemudian yang ketiga Al-Imam Abdul Khadir Jalan Kata wahai anak Terus tukar bahasa Wahai anak ku Abdul Khadir Kamu datang nak bersilaturahim dengan 
Moga-moga bersambung surat Rahim tersebut Dan Aku maklumkan kepada kamu oh, Tapak kaki kamu nanti akan berada di atas tengkuknya para wali Dan kamu akan menjadi ketuanya para awliya Allah Subhanahu SWT Karena apa? Karena ada Aku datang nak surat Rahim Bersambung surat Rahim Dan kamu akan jadi ketua para awliya Sebut macam tu Ibnu Saqa Ketika dewasa Ketika dah meningkat Dah jadi orang yang besar Alim Kabir Mazak Hanbali Dan uh, Beliau Pada waktu ketika mana Kerajaan Islam pada waktu tersebut Menghantar sering dihantar oleh kerajaan pada waktu tersebut Untuk berdebat dengan kelompok Orang yang bukan Islam Karena dia ni ahli yang pentah Cakap Maksudnya pembidah tu Maksudnya kalau kata nak bincang teragama ni uh, Dia yang dihantar Ketua hari dia dihantar delegasi ke Rom Sampai di negeri ni Dia jatuh cinta dengan seorang perempuan Kristian Di negeri tu Di satu malam waktu Ketika dia hantar tu untuk persidangan tu lah Untuk ada perdebatan tentang agama ni dengan Kristian Dia kata jatuh cinta kat perempuan ni Malam tu pergi ke rumah perempuan tu Jumpa dengan mak ayah perempuan ni minta nak kahwin Dengan anak perempuan dia Mak ayah kata kamu boleh kahwin tapi masalah dia kamu Islam kami tak mau Islam. Baik tak apa. Saya jadi Kristian kata dia. Murtad dia pada waktu itu. Dan mati dia dalam keadaan Kristian. Dan ni kata kata Imam Ibnu Abi Usrun, kata beliau ini adalah hasil kerana biadabnya dengan aulia pada waktu ketika mana muda dia. Dia jaga anak orang yang biadab dengan wali-wali Allah Taala ni dia jaga dengan baik-baik. Dan kamu apa tu kata Masyaikh, kita nak beradab dengan semua orang, kita anggap semua orang ni adalah Nabi Khidir alaihi salam. Dengan semua orang Nabi Khidir InsyaAllah kita berada Dengan biadab dengan awliya Biadab dengan awliya Takut nanti kita Makan tak habis Dan Biadab dengan para sahabat Nabi Tuhan Allah Alim Ajma'in Kita lagi Biadab dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam La takut min kulit nuha Bita'in Jangan kamu jauh daripada Orang-orang yang berakal Di kalangan alim Amil mukhlis In katam tal uluma Terus إذا كتمت العلوم أنسيت حتى ما ترى غير جاهلي وبليلي إذا أنك سبوني كان علمه نسجي أنك ودلوكان سبيا تدليها أورام أكن بكاو ملايكان روبا جاهلا بدو. jadi in katam tal ulum dalam tu ida. jadi in dalam kita ni pun in. in katam tal ulum. jadi kalau kamu menyembunyikan ilmu tersebut dan kamu tidak menyebarkannya. Unsita hatta Ataupun di sini Nusita Minal insa Ke dunia Maka dilupakan kamu Ilmu tersebut La tura Di sini sebut Hatta la tura Hatta la tura Ghaira jahilin Wa balini Sehinggalah kamu ini Tidak La tazunnu Ghaira jahilin Wa balini Yang ini Iza lam Iza lam إذا لم تعلم ما تعلمت إلى الغير، 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 إذا dan mengaji ni Sebelum balik Kita dah mengaji Mengaji talaki dan sebagainya Dengan para masyaih di sini Kita nak kena balik Bila nak balik tu Pergi jumpa dengan guru kita Beritahu kepada The syekh Saya nak kena balik lah <coughs> Nak kena balik khidmat di Malaysia Di negeri saya Jadi mohon doa daripada syekh Lepas tu mohon izin kepada saya Untuk saya sebarkan ilmu Kalau syekh kata kepada tu Pada waktu sebut kata Sebarkanlah ilmu Yang kita tak tahu Kata kita tak tahu yang kita tahu jawab kata kita Kita jawab sekarang kita Didik umat Tunjukkan akhlak yang mulia Kepada umat Tunjukkan akhlak Nabi kita Muhammad SAW Itu dah dapat izin lah tu Izin untuk mengajar Tapi dengan muasafat yang kita tahu diri kita sendiri Macam mana kita tahu diri kita Maka kita setakat yang kita tahu lah Maka kita nanti balik ke kampung Dengan tinggal macam dia ta'lim Walaupun sikit Kita mesti kena cakap pandai Tak Pokok di kampung kita tu Kita tengok duduk ni Kita pergi mengajar nanti Pokok dah ustaz-ustaz nanti balik Masuk sekolah Mengajar di sekolah 
Mengajak di sekolah mana pun kita akan duduk di taman, duduk di kampung. Sebab sekolah. Jangan lupa buat majlis taklim di kampung. Walaupun tiga orang main. Kena buat majlis taklim. Baca kita kecil-kecil. Fardu'a ini. Baca kita tauhid satu. Baca kita taklim muta'alim ni satu. Bagi adab dulu. Kita tidak lagi duduk main. Kaki duduk tak kepala duduk buruk. Dengan majlis ni dulu. Kitab ni ajak dulu ni. Bagi tahu adab dulu. Baca kita adab dulu tak apa. Nah, baca kita adab dulu. Lepas tu ambil satu kitab fiqah. Dan kita tauhid. Nah, kita adab kita tasawuf lah. Tapi ajak tasawuf pasal pembersihan hati dan semua ni tak kira lambat lagi. Ni adab tak kira lagi. Bagi adab adab mengaji dulu. Macam mana nak mengaji? Cerita satu-satu. Di sekolah cerita kat anak-anak murid. Macam mana nak mengaji? Jadi apa ni? Yang tu akan hidup tempat tu. Jadi sebab tu ajib kalau ada azhari di satu tempat Tiba-tiba tempat tu tak hidup dengan ilmu Ini ajib ha? Macam mana kamu duduk di satu taman Kadang-kadang satu taman ada tiga orang keluar daripada azhar Masjid, surau, kosong Yang duduk ada orang tutup Dia kerja komplit kat rumah dia Dia kata baca apa tak betul Ha tak betul tau Hampir lah apa ni Lepas tu macam ilmu dah Fulus Surau tak ada duit Jangan fikir yang tu Gaji dah ada lah Kat sekolah Kenapa waktu maghrib Tak boleh duduk di surau masjid saat Untuk kita nak baca kitab Bagi ilmu Ya ceramah kosong Ceramah kosong tak mau. Ceramah kosong tak mau. Baca kitab Latih umat ni dengan kitab Faham tak? Ha, dia baca kitab pun kena betul lah Baik baris tu Tak buat Dia tak nak baca kitab ni Kena terjemah pulak tak Dia pun tengok kitab ni Semua dengan Quran Allah kita terjemah pun dia tak pakai Kita tahu ni Wayang bari Yang bari ni maksud dia Sepatutnya Tulis kan sepatutnya Oh payah Oh <laughs> Cari kita terjemah ha? Cari kita terjemah Lepas tu ni kita duk Saya duk buat sekarang ni Macam di Mesir ni Saya duk terjemah kita Dan sebagainya ni Sebenarnya untuk Untuk kita semua sebenarnya Jadi kalau tuan-tuan balik Buat balik kita kita Macam kita ni taklim buta alim ni kita akan usahakan yang Kita terjemah yang Tuan Guru Haji Ahmad Pada rumput ni Kita tak alik Kitab ni buat balik nanti Tak saya jumpa banyak dah Terjemahan taklim muta'alim Yang dalam bahasa ni Bukan apa ni Terjemahan Syekh Syafi'i Renggul Syafi'i Renggul Dia terjemahan dalam bahasa Fatani Khair wa barakah Dia terjemahan dalam bahasa Melayu Yang agak moden sedikit Seperti Tuan Guru Haji Ahmad Walaupun Tuan Guru Haji Ahmad ni Kat satu tahun lebih dah Kitab ni Ini Kitab turah sana ni Kat satu tahun ni Sampai waktu itu Ada yang sampai waktu itu Ada yang nak buat Syekh Mukhtar Al-Tarib Dia lagi lama daripada Kita Syekh Syafiq Al-Tarib Kita kenal sebelah Sebelah Melaka apa semua tu kita kenal Belah-belah kita tak kenal sangat Belah utama Kita terkenal dengan kita Penawak apa ni Kita penuntut Dan Kalau kita macam ni Diperkenalkan balik Dibaca kepada umat Dia orang tak boleh takut sangat lah Orang tak lari daripada Turah Jawi tu Jadi saya Buat kita akhir Terjemah kita akhir Dalam jawi InsyaAllah dah nak siap lah Ada cerita Apa ni dah siap dah dalam tulisan Dah elok dah Hantar ke Malaysia Nanti akan dicetak Yang tu pun dia bagi Fawaid penting Untuk kita nak faham masalah akhir Yang tu pun boleh baca Yang tu dibaca nanti di Malaysia uh, Pun dah siap dah Saya siap pula kita uh, Fatuhul Wadu Dah siap dah Cuma Nak tambah ta'alik sikit lagi InsyaAllah sebelum saya balik bulan sebelah ni Siap kita sebut Hukum hakam berkenaan dengan kelahiran so, Saya akan masukkan sekali dalam tu Doa-doa untuk tahni Semua sekali dalam tu kita akan masukkan Jadi yang tu pun penting juga Untuk nak tahu Bila kita nak Anak nak beranak apa semua tu Kita nak buat apa Nak cerita apa ke orang kampung Kalau nak beranak Saya buat ikut turutan Syama'il pun ada Kalau payah nak baca Syama'il tu Baca dulu hak jawi tu Baca syair dulu, syarah lah Ikut suka aku Syarah aku Yang dah mengaji Ambil yang tu dulu uh, Kemudian baca kitab syamil Itu jadi madakal Lepas tu nanti saya akan Ada lagi kitab ni, akan keluar lagi kitab Tahun depan, ada dah Tapi saya tak mahu pula, bagi setahun sekali Satu dua kitab jadi lah Keluar dari dia buat lagi riak pula Banyak kitab ni Orang kata, oh, banyaknya masa ustaz boleh ada apa ni, kita tu lama dah Dekat dua tahun dah, dua tahun Apa ni, kita Dah, dah, dah Kita 
Rodo tu sibian Nama apa kita Ustaz? Saya pergi Saya pergi kita Oh lupa lah Nama kita saya pergi Kita pasal pendidikan anak-anak Jadi saya susun elok dah sebenarnya um, Kita nikah tak buat Kita nikah akan buat lepas ni InsyaAllah Doa Buat kita nikah Dan kat nikah Haji makmur dalam tu Yang tu Lepas kita tu Buat anak Ya tak Buat kita tu Buat dapat anak Dapat anak Bila dapat anak tu Main nifah Pada semua tu Baca kita haid Kan Bila dapat anak Nak kena didik anak Ada kitab pendidikan Nanti Saya akan syarah kitab pendidikan Dah siap dah kitab tu Simtul Iqiyan Apa ni Ria tu sebian Karangan Imam Ramli Saya dah terjemah habis Dah matan 144 bait lebih kurang 144 bait Satu lebih lah bait Kita Al-Imam Ramli Dah terjemah siap dah Cuma tak syarah lagi Jadi Nanti bila dah anak pun dah ada Kita anak pun dah ada Kita Mok Haid pun ada Nifah pun ada Istihadah pun ada Nanti bila dah ada anak semua Macam mana nak didik anak-anak Apa nak kena didik anak-anak Nak didik anak-anak Tiga benda kata Nabi Alimu awladakum Salasa khisar Hubba Al-Quran Nah, tilawat Al-Quran Hubba Rasulihi Wa Ali Baitih Dan kemudian Dah lah, apa ni Alimu awladakum salasa khisal Hubbi ya. Salasa khisal, maksudnya mencintai aku Kemudian yang kedua Hubbi ahli baiti Cintai ahli keluarga Yang ketiga Wa tilawat Al-Quran Hubbi saya dah tulis kita Tak, apa ni Syamai'i Alil Bayt ha, Yang ni ya. Pun dalam kepala otak saya juga Saya akan buat kita Ziarah Maqam Alil Bayt Di Mesir Kita akan buat keluar Ziarah Maqam Kemudian tertib Ziarah Maqam Kemudian sekali dengan apa Doa kita nak baca Ziarah Maqam Kemudian uh, Waktu kalau sampai ke Maqam Kita nak kena buat apa Semua nak kena tulis Saya tak akan ulang baliklah Baca yang Sirah Sejarah Apa ni pengarang tu Apa ni Sahibul Maqam dia lahir bila apa semua tu saya tak akan tulis macam tu secara detail saya akan tulis yang saya rasa saya nak tulis dia akan keluar kita kecil kena dengan ziarah maqam tu sebagai khidmat kepada ahli bait di Mesir kemudian tilawatul Quran pun insyaallah terlupan doa saya akan buat kita mukhtasar tibyan kita tibyan al Imam Nawawi rupanya ada satu kitab lagi di mana dia tulis mukhtasar tibyan yang ni, ramai orang tak perasan Orang ingat Muhtasar Sibian ni, eh, Tibian ni Orang lain buat Tak, ini Imam Nawawi sendiri buat Ini tidak ada orang khidmat lagi Muhtasar Tibian ya, Tibian dah ada Ini Muhtasar dia Muhtasar Sibian tu Al-Quran Dia baca Al-Quran Jadi, semuanya Khair Hak Nabi suruh buat tu Kita buat semua Lepas tu, apa ni Kalau berkenaan dengan ketuhanan Dengan Tauhid Pun tahun depan insyaAllah akan keluar kita Tauhid InsyaAllah Dah siap dah, kita Tauhid dah siap dah Uh, Nazam Tauhid saya dah siap 53 bit Cuma akan disyarah Patutnya keluar tahun ni Tapi bila saya syarah Bismillah tak habis-habis Lepas tu jadi awak panjang kan? Bismillah je dekat empat layar Jadi saya pun nanti dulu lah Sebab nampak panjang Sebab Tauhid ni panjang sangat Nanti tahun depan insyaAllah tu pun Mungkin tak tahun depan Tahun sekali lagi Allah lah ya. Doang kan Kalau kita kita tu Ada semua nanti Kalau lah ada di kalangan kita ni mungkin tak hati nak baca kita jauhi lama dan sebagainya Baca hat Jauhi baru tu Tapi tak lari daripada hat yang faham yang ada dalam kita kita jauhi lama yang tutup buku ni Yang penting buat baca taklim Hat tu je Kan apa? In katam tal uluma unsita hatta La turah ghaira jahilin wa balidi Jadi kalau kamu tinggalkan, kamu sembunyikan ilmu Nanti kamu akan disebut bodoh Orang akan tengok kamu kata bodoh Bayangkan 40 orang kampung kata, dia ni bodoh kot no. Dia tak mengajak tu. Lalu duduk naik kata, Ustaz ni mesej tapi bodoh pun tak mengajak. Lepas tu lalu lagi orang lain pula, 40 keterunan. Dia kata bodoh, tak bodoh semua. Bodoh, kan? Lupa. Ilmu. Lepas tu jangan banyakkan tazkirah sangat. Tazkirah kena ada. Jangan banyak ceramah. Baca kitab. Kerana baca kitab, kita akan mengulang balik ilmu kita. Kita akan ingat balik Qawaid dan sebagainya Jangan tinggal langsung kita Arab Walaupun kita tujuh kita Jadi jangan tinggal kita Arab Tak ada kena baca juga Itu kena ada juga anak murid Untuk mengajak kita Arab ha? Kena ada kat surau sebelah rumah Kena buat Kalau kita duduk di kampung Kena buat kat surau sebelah rumah Beda nak mengajak kita Arab Tak ada orang main baca kat surau tu Tiang-tiang tu tak ada 
Semua makhluk Allah tu. Baca macam tu. Syekh Yusri Hafizullah Allah. Waktu kata beliau ketika mula-mula dia baca kitab seorang-seorang. Dia di, di masjid tu. Waktu mula-mula dia diberi izin untuk mengajar tu. Oleh guru beliau. Dia pegang kitab hadis. Baca seorang-seorang dia kat tiang. Ha, ada orang dia. Tiap-tiap pagi. Sampai sekarang. Cuba tengok. Pagi-pagi kelas Syekh Yusri. Yang pergi kelas Syekh Yusri di Mokhattam banyak malam. Saya mula pergi dulu ni masa tahun 2008. 2008 masa pergi ke Syekh Yusri ada tiga orang. Tiga orang yang ada tu yang duduk pergi selalu tu. Tiga orang. Kami main tiga orang. Jadi enam orang. Enam orang yang ada waktu tu. 2008. Kemudian barulah main kawan-kawan yang daripada Indonesia apa semua orang main selepas tu. Mula-mula saya, Ustaz Juzaili, Ustaz Erudillah. Saya tanya kat Syekh. Sebab saya masa tu 2006, 2004 datang. 2006 mula ikut Syekh Yusri. 2006 baru baru nampak kelas Syekh Yusri di Masjid Azhar. Pada lama dah. Syekh Yusri dulu mengajak kita. Apa ni. Syekh Yusri baru kesal mengajak waktu tu. Mereka dalam 2005, 2006 tu. Dia mengajak kita di Salah Kusyari. Jadi saya ikut. Tak faham. Syekh mengajak apa ni. Syekh pula cakap Ami. Kita pula pening Ami ni. Lagi tinggal. Tak lepas pergi je. Saya balik 2008. Cuti 3 bulan. Main balik. 2008 tu. Masuk ke Dasyah Yusri. Faham. Dia orang kata, eh, faham pula. Sedap. Syekh Yusri. Saya pun ikut Syekh. Syekh mengajak di sini pergi. Mengajak di Maldiafah. Di apa ni? Di Maldiafah. Di mana tak? Di Ashirah Muhammadiyah. Syekh mengajak bahagia tu nufus. Untuk akademi waktu tu Dulu ada akademi di Di Asyirah Jadi saya ikut sekali Walaupun saya Sebab nak masuk akademi tu Kena ada master Kena ada habis dah PA Saya baru ketemu Pak waktu tu Kemudian Masuk Habis majlis saya tanya kat Syekh Syekh ada kelas tempat lain lagi Ada tak Syekh mengajak tempat lain Syekh kata ada Di mana Di rumah saya Bila Syekh Tiap-tiap hari Pagi Tiap-tiap Pagi ni nak pergi Mokotok ni saya pun bagi alamat Kita main Terang kawan saya waktu Ustaz Juzaili Sekarang jadi Bank Islam Ada motor Dan Ustaz Juzaili pun ahli badan pengurus pemeram juga waktu tu Sku pemeram lah Kami orang pemeram <laughs> Saya sku, dia pun sku Jadi kami bergerak daripada jabat pemeram Terus dia kata kita pergi Syekh Yusri Ustaz Juzaili pula minat hadis Dia bagian hadis dia orang pelih tapi tak wahabi ya. Dia orang sufi Jadi saya pun kata Jom kita pergi lah Baca kitab apa? Tufatul Ahwazi Saya baca Tufatul Ahwazi Baca sebuah fiji eh Tuhui payah ni macam Siapa nak baca Tufatul Ahwazi Yang masyarakat ni Jadi terus pergi pagi tu Jumpa lah Umar Syekh Pergi awal lah Lepas subuh pergi lah Subuh tu pergi 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 tu Tuh, Dia lamanya nak baca kitab pun Saya zikir dulu Wirik dulu tu lah Macam besok Sejam Hari kedua Pergi selepas jam <laughs> Sepatutnya Pergi waktu tu sekali dengan Syekh Kalau kata tu Yang selalu pergi pagi-pagi Dengan Syekh Yusri Sepatutnya pergi zikir dengan Syekh Baru dapat macam Syekh Tapi kalau pergi Sejam selepas Syekh zikir Syekh akan turut irtiqa Murid duduk kat itu Sebab dia nak ambil ilmu Dia tak ambil amal macam tu lah kerja Azhar ni. Tu dia buat. Faham tak? <coughs> Saya buat hari Jumaat. Baca dalam ilmu khairat. Lepas tu baca ta'lim muta'lim. Waktu dalam ilmu khairat. Boleh kira jari. Saya buat main. Jadi aku dalam ilmu khairat. Tengok main kali pertama tu. Ustaz Nazrul baca kat mereka. Senang jam kat sejam lah. Kita main selepas jam. <laughs> Jadi. Dia tak dilatih dengan amal. Belajar Azhar ni. Ini yang jam ni sikit. Jam kita datang situ Kamu balik nanti Kamu tak boleh ikat umat ni dengan ilmu sahaja Kamu kena tengok Tarik Habaib Macam mana Habaib ikat umat ni Dia ikat umat ni dengan Rasulullah Dan dia tak akan tinggal dengan zikir Selawat tak tinggal Sebab tu saya tak pernah tinggal dalam majlis Kalau ketika mula majlis kita akan selawat Selawat kena buat Tak payahlah kita suruh baca apa ni Allah SWT Muhammad uh, Wirik Hizid Bahar ke apa semua awal-awal tu Tak, tak semisi lah Tapi ada hari, tak ada hari ni kita akan baca Wirik ni Maka baca ramai-ramai Bagi kat mereka 
Letak seorang sikit Baca Ikut umat Latih umat macam tu Latih umat ni dengan zikir Dengan selawat Bagi hati dia berlembut dulu Attaqalli Suma tahalli Sama Takhalli dulu Buang Istighfar dulu Astaghfirullah ni Mula dengan rasul Fatihah dulu Kemudian istighfar sikit Kemudian baca salawat Kemudian baru masuk ilmu Kalau kita pergi Alhamdulillah Sebab ini Haa Khala musannifu Anak murid ni tu Alim ni Dia tobik 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 Alam amal tak ada Sebab dia bukan duduk dengan Tok Guru Beza dengan duduk di pondok Hari di pondok dia hidup dengan Tok Guru Kalau Tok Guru main khala musannifu Pagi tadi ini Zikir tak kira lah Faham tak? Daripada pagi tu zikir tak kira lah ha? Lepas tu sampai ke malam Bila khala musannifu Tak ada masalah Daripada pagi duduk dengan Tok Guru Kita ni nak kena diri umat macam tu jadi saya minta maaf nak baca kitab taklim-taklim macam tu lah. Saya akan cerita sekali, kita nak kena buat apa. Tidak kita baca saja. Baca tapi kita tahu kita nak buat apa. Sebab, apa ni, kalau orang kata ruak jawi baru 5-4 tahun. 4 tahun ni maksudnya umur budak 4 tahun. Di Malaysia ada sekolah yang umur dah 10 tahun dah. Tak, tak sama je. 10 tahun di Malaysia, tak sama dengan 4 tahun di Mesir. 10 tahun di Malaysia Pelajar tadi dibina daripada budak kecil Sampai 10 tahun Dulu di pondok Dulu di sekolah Di sini 4 tahun Dia dah main Kadang-kadang dia dah besar dah Dan dia balik Di sana Masuk Keluar Kena pergi ke tempat lain Untuk dikeluarkan pula Betul tak? Ataupun duduk situ tu Keluar tu Tapi kena duduk lama lah Tapi di sini Dia masuk ke sini Untuk keluar duduk dalam umat Ini dah lain dah ni 4 tahun ni Sama dengan 10 tahun Tempat orang lain Sebenarnya Satu lagi yang mengajar di sini Lain daripada saya Dia ni lekeh ya. Masyaih-masyaih dan sebagainya ni. ni Ini tempat untuk Dididik dah Untuk dia balik sebagai pendidik Ini bukan tuan balik nanti Balik untuk ya, Kalau kata Tuntut ilmu takkan habis Cuma kita kata balik ni Dah balik untuk nak menyampaikan Ini macam mana dia punya Suasana dia lain Faham? Saya kena contoh macam kalau kalau kita mengajak di Malaysia kita tak, saya tak ada cerita macam ni sebab kat budak-budak tahfiz baca kita ni ha, ni kalau kita balik ke kampung banyak nak mengajak apa <tuk> tak boleh tak sesuai dengan audien di depan pada waktu sebut di sini lain sini keluar daripada sini dia akan balik akan didik tak suruh pun dia balik didik ha. kita tak suruh pun dia balik didik lah Hak tak main sini pun dah mendidik merata lah. Aku tak main sini. Tulis kita, tulis apa semua kali. Ha. Dah buat bila. Saya mula tulis selepas 12 tahun di Mesir. Baru saya tulis. 12 tahun di Mesir. Mula tulis kitab ni. Maksudnya ni saya dah 16 tahun di Mesir. Ruak Jawi pun 4 tahun Jadi saya mula menulis selepas Ruak Jawi ada Masa Ruak Jawi ada 4 tahun lepas lah Maksudnya 12 tahun yang lepas 12 tahun baru saya tulis kita Selepas 12 tahun Ustaz Hero pun sama je lebih kuat kan Ustaz Hero rasanya lagi lambat daripada saya Tak, Ustaz Hero awal lagi Awal sikit, tapi pun lebih kurang juga lah 12 tahun juga Sebab Ustaz Hero lama lagi daripada saya Ustaz Hero 4 tahun lebih awal daripada saya Jadi kami ni mula tulis selepas 12 tahun Eh, sebelum ni Ustaz buat apa? Ustaz tidur <laughs> Tidur macam mana? Sebelum ni Sebelum ni rasa tak mampu nak tulis Dan rasa tak boleh lagi nak tulis Kalau tulis takut lebih salah banyak daripada betul Dan kita pun tak tahu kita nak tulis apa ha? Jangan pulut nak tulis Sebelum sampai waktu Tapi kalau sampai waktu nanti Tak pulun pun ada aja waktu nak mulih ya. Tak pulun pun Duduk sak je boleh mulih ya. Jangan pulun Pulun lah ni Pulun tahsin Ambil dulu alat yang sepatutnya Untuk kita guna nanti Waktu tu nanti senang ha? Biar Allah atok kita Jangan kita atok dengan kita 12 tahun je 12 tahun bukan sak Duduk dengan saya 12 tahun saya bukan menghalang untuk 
uh, rakan-rakan, rakan-rakan. <laughs> Bawa balik persidangan kan. <laughs> Saya rasa tadi macam teringin nak main pakai tag kan. <laughs> Saya geli tengkok lah kan Dia rasa segak Dia rasa segak seorang-seorang Saya takut lagi Saya tak tak ada nak masuk lagi Takut Ramai berkat tahan di pintu Tak sign kan um, Saya bukan menghalang untuk Tuan-tuan semua tulis Tak Tapi Tulis waktu ketika kita dah rasa Kita mampu untuk Tapi saya tak menghalang untuk Kita mencuba Tentu sekarang Cuba 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 sambil sambil tulis tak payah tulis banyak Tulis fawaid yang tulis Sekarang kita dengan kini Tengok al-o ni ada faedah ni Buat satu buku Tulis faedah Faedah daripada kitab ni Muka suat sekian-sekian Ni faedah Kumpul balik faedah tu nanti Ini ada sebagian ulama buat Macam tazkirah um, Apa-apa Syekh Taimur Basha Syekh Taimur Basha ada satu kitab tazkirah Tazkirah ni rupanya kitab Dia catat daripada hasil bacaan dia Dia baca mana ada kitab Dia tengok oh ni menarik Tulis Hak dia tulis tu dia keluarkan kitab balik Bila dia tulis Dia tulis sekali dengan Kitab mana dia tulis Kitab mana dia ambil Jadi bila orang baca Oh dalam kitab ni ada Padahal dia buat nota kecil je Nota kecil tu dia jadikan kitab Dan tulis kitab tajuk dia Tazkirah Maksud sebagai untuk ingatan dia je. Ada seorang ulama uh, Syekh Zamzami kata ni Tulis fawaid Dia baca satu kitab Tengok ada faedah tulis Akhirnya dia keluarkan sebuah kitab Fawaid dalam ilmu hadis Apa dia? Fawaid dalam ilmu lurah Apa dia? Fawaid dalam ni Dia hasil bacaan dia ha? Boleh kita buat macam tu pun boleh Nanti terus tulis 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 Jangan Jangan apa ni Saya bukan nak menghalang Tidak Tapi waktu kita nak Sampaikan dan nak keluarkan betul Bagi kita ni Betul-betul kuat Setelah waktu tu Allah oh, telah akan bantu Tarang ثم الجمت في القيامة نارا وتلحبت في العذاب الشديد. jadi dah kamu sembunyikan ilmu maka nanti kamu akan lupa dilupakan. Unsita masuk aku unsita masuk kamu dilupakan. Ha? kalau baca dengan dalam kitab ni unsita lah. baca dengan uh, nasita boleh juga tapi unsita lah masuk kamu dilupakan oleh Allah. hatta la tu hatta la tu ra Ghaira jahilin wa balidi Sehingga kamu tidak dipandangkan Sebagai orang yang jahil dan juga bodoh Kemudian apa dia lagi akan berlaku Suma uljim da fil qiyamati nahara Kemudian kamu nanti akan dilempar dalam api nahara kamu ha? Wa talahabta fil adabi syadidi Dan kemudian nanti kamu akan Dibakar dan dalam adab yang Yang sangat Kerana apa? Kerana menyembunyikan ilmu Ta'udhu bintahi bintahi Tama, terus ولا ولا بد لطالب العلم من المذاكرة والمناظرة والمقارهة فيبغي أن يكون كل منها بالإنصاف والتأن والتأمل ويتحرز عن الشغب والغضب لأن لا كتاب لا يبقى تداء بقي أورا يمنو تلعلم إتو دريبا مذاكرة بحب مذاكرة مذاكرة مع الشركاء من الأقران وغيره من الأقران يعني مذاكرة مقصودنا كتاب بربيجان مع تمان كتاب يعني يعني Kebanyakan kita tak mengamalkan kau ni Kena ada mula kawan Habis pengajian Pembuat pengajian Kumpul sekejap, bicar balik Apa yang kita dapat dalam pengajian tadi Betul tak bacaan kita Betul tak kefahaman saya Munadzarah Mubahasah Mubahasah Di izharil haq Mubahasah Maksudnya kita berbahas Munadzarah untuk Mencari kebenaran Jadi kena ada munadzarah dengan keadaan beradab Jangan berkelai Di kawan ni Tahan tangan ni Sebab kita ni tak, Kalau tidak ada mudakarah Kita tidak ada munadarah Dalam ilmu Nanti Kita syok sorang-sorang uh, Masalah bagi penuntut ilmu di Mesir Kalau dia pergi talaki Ini masalah orang talaki ni Dia pergi talaki rajin Tapi dia tidak ada mudakarah Dia tidak ada mutala' Dia tidak ada Mubahasah ha? Tidak ada munadarah dengan teman-teman dia Jadi pada waktu sebut Dia rasa dia faham Rupanya dia tak faham Khususnya hadir ke kelas Masyarakat Arab Baca kita usul fiqh Baca kita fikih Baca kita tauhid Lepas tu dia tobit Dia tak tahu tobit dia betul ke tak 
Jadi dia tak bincang dengan orang Dia balik rumah dia tengok Oh yang asal dia tengah temah lah Rupanya tak faham Nanti dia mengajak Dia meneruskan ketidakfahaman dia Kemudian lebih berat dia sandar pada guru dia Dia kata saya mengaji dengan syekh ni <coughs> Syekh tu sebut macam tu Pada syekh tak sebut macam tu Dia sih tak faham Tu dia sandar kat syekh Kalau muzakarah Kita akan tahu kita ni betul ke tak betul faham kita Faham tak? Kalau kita munazarah pula waktu tu, baru kita tahu kata kita ni boleh tak munazarah. Nah, ada orang tak boleh munazarah dia. Tak tahan. Kawan rock sikit ya. Oh. Kalau tu ingat aku bodoh. <laughs> Mengaji ke Ali? Oh. Sabar. Semua orang nak bincang. Kita bincang. Bagi cadangan. <laughs> Jadi kena, kena sabar. Nak kena tahan waktu tu. Oh, rupanya saya silap faham. Betul tak saya faham macam ni? Tu bila munazarah. Muzakarah Kita akan ada soalan Soalan nak tanya balik kepada siapa? Tanya balik kepada guru yang kita hadir tu Bawa ada soalan Bawa ada perbincangan dengan guru Tapi kalau kita hadir sahaja Tanpa ada muzakarah Kita tak ada soalan Dan kita rasa kita faham Akhirnya kita tak faham Dan muzakarah ni manfaat dia sangat besar Sekali je kita ulang Dengan ada 10 orang 5 orang teman kita Maksudnya waktu tu kita ada sekali dengan kita punya otak Jadi ada 6 otak pada waktu tu Digunakan dan ingatan lebih kuat dibandingkan daripada kita baca sosok Sebab tu muzakarah sangat penting Kalau lah dibuat oleh pelajar Azhar Pelajar Azhar dia buat muzakarah satu je Waktu dekat imtihan Dia buat sadi grup Sadi grup dalam muzakarah Seorang bentang, halin dengar Bagi pandangan, kata-kata Ha? Ha tu muzakarah Jadi muzakarah dibuat hanya untuk lulus imtihan Bukan untuk Gharat uh, Ukhrawi untuk akhirat dia Untuk imtihan dia saja Ugi ya Gunakan itu dalam semua bidang Mana-mana kelas Jadi ada yang kita nak buat benda lain Itu usrah lah tu Itu lah usrah ha. Ha. Jadi gunakan yang tu sebagai ni uh, Tempat untuk kita nak bincang Bukannya Bukannya tak pergi mengaji Tapi untuk bincang Ni lah tempat ilmu Bukan itu Ilmu kepala bapak apa tu <laughs> Mengaji tak pergi Lepas semua tak pergi Lepas duduk kumpul dalam lima orang Inilah ilmu <laughs> Tak orang pilih lagi Ilmu apa Ilmu apa Ilmu Kamu kena ambil Dengan guru Kemudian bincang dalam das Dalam-dalam muzakar ha, Itu baru bukti Kita <coughs> bukan Apa ni kita bukan kata pada orang yang buat usrah Tidak Cuma kita kata Tindakan cara tak kena Cubalah muzakarah pula Kita Fatul Qarib Bukan mazayak ni Mazayak ni baca seorang-seorang ni Mazayak ni Fatul Qarib Cuba buat muzakarah Muzakarah Ni nak kalau tak ngaji Taubat tak lihat muzakarah Pakat rengih, senyap Kharidah hmm. uh, bahiyah Idah mubaham Manti ya. Baik. Boleh tak muzakarah? Kalau tak mengaji Bukan zakat tobat Nasuha <laughs> nah. Takkan boleh ya? Senyap semua Kalau kata tak mengaji Tapi sebab tu Kena ambil dengan Ambil semua-semua InsyaAllah kita tak akan ada masa untuk benda lain untuk masa yang tidak berfaedah tak ada. Wala budda li talibil ilmi minal muzakarati wal munadharati munadharah dah faham? Fa yanbaghi wal wal mutarahah. Fa yanbaghi an yakuna mutarahan yang bermakna maksud dia mutarah. Mutarah maksud dia kita sama juga dengan maksud berkaitan dengan uh, munadharah dan muzakarah. Maksud mutarah maksud kita memberikan pandangan. Sorry. Uh, maksudnya kita melemparkan pandangan. Fa yanbaghi terus فينبغي أن يكون كل منها بالإنصاف والتأني والتأمل ويتحرز عن الشغل والغضب. إن شرع ده، شرع ده يعني لا كلا نعم مزاكرة، نعم مز مناظرة، نعم مطرحة، إن شرع ده. yang pertama dan segiannya bahawa adalah ia dengan insaf dan berlambatan dan berfikir dan memeliharakan daripada marah. insaf ni maksudnya في قبول الحق، maksudnya kena bersifat lapang dada. Jadi kalau kata kita ni kemahlah tengah mana pun Tapi kalau tengok-tengok ada yang lebih Rasa 
lagi baru daripada kita tapi dia, dia lebih faham. Terima. Yang masa kemah. Oi saya lama lagi tu. Ada kira kira, kira lama. Kira faham. Lepas tu Nabi sebut rubba muballaghin aw amin sami. Rubba muballaghin aw amin sami. Mungkin ada yang disampaikan kepadanya lebih faham daripada yang mendengar. Jadi sini kata Imam Nawawi daripada hadis ni istibat kata ulama kemungkinan generasi ke depan yang akan datang mungkin lebih faham daripada generasi kita dulu. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis rubba muballagh rubba muballigh rubba muballaghin ini yang disampaikan kepadanya aw amin sami. Lebih faham daripada yang mendengar terus daripada Rasulullah. Ha. Jadi faham di sini kata Imam Nawawi kemungkinan ada yang lebih alim daripada sahabat. Ha. Jangan al Imam Nawawi, al Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemungkinan lebih memahami perkara tersebut daripada sebahagian sahabat yang mendengar hadis tersebut tapi dia tidak mustahid di kalangan sahabat. Dan kalau dia mustahid di kalangan sahabat tidak ada yang boleh lawanlah. Bukan semua sahabat mustahid. Tamam? Jadi itu dalil dari hadis tersebut. Tapi kata kata Imam Nawawi, Nabi gunakan perkataan apa? Rubba. Rubba ni dari sini. Maksudnya itu rubba muballaghin aw amin sami. Kadang-kadang Nah, yang disampaikan kepadanya lebih faham daripada yang mendengar terus. Maksudnya kadang-kadang orang yang terkemudian lebih faham daripada orang yang terdahulu. Boleh jadi. Tapi kadang-kadang kebanyakannya orang dulu lebih faham daripada orang sekarang. Kebanyakan. Okay. Terus. Jadi kena apa yang pertama? Insaf. Kena masa insaf. Fi qabulil haq untuk menerima kebenaran wa ta'anni jangan kalut nah kerana apa idil ajalatul mazmumah kerana ber, apa ni tergesa-gesa tu adalah perkara yang tercela tani sabar tenang jadi kena tenang waktu waktu muzakarah kena tenang jangan nak marah ya. jangan kalut sama ta'anni tenang ta'ammul jadi ta'ammul um, kata syekh kenapa ta'ammul muradul akhar Ta'amul murad al-akhar Ta'amul murad al-akhar maksudnya kita ta'amul dengan maksud orang lain Di andal kalam qabla ta'amul madkul Kalam Masya Allah jamin Kerana kalam sebelum ta'amul ni madkul Dia macam-macam Jadi kita ta'amul dulu Tengok dulu apa dia maksud daripada ucapan kawan Tengok dulu satu-satu Tasawur dulu Sebelum kita tasdikkan kalam tersebut Kenapa? Sebelum kita letakkan hukum Baik wa an yatahrraza ya dan juga hendaklah setiap pikiran kita ni berjaga-jaga daripada daripada apa anin ani syarab ya ani syarab ni kan syarab maksud dia syarab maksud tahrik usyar syarab maksud dia nak macam berapi api kan syarab ni dengan menggerakkan kejahatan jadi duk berapi api ya jangan duk mengapi-ngapi kan ha? dan juga wal qada Jadi tengah tu bincang-bincang tu dia tengok kawan ni tegur. Soalan dia lah kata, ni ke ha. Ni jila mau dia. Kawan ni. Dia gendam. Betul kodok. Mula nak marah, betul nak jadi tak elok. Tak, tak boleh macam tu. Kena tenang, sabar. Insya-Allah akan dapat apa ni yang kebaikan. Fa innal munadharata terus. Kenapa yang tak boleh marah ni? Kenapa kena tenang? Kenapa jangan bagi syarak? Menjadi bagi masalah dan sebagainya. Kenapa? Fa innal munadharata wal mudzakarata terus fa innal munadharata wal mudzakarata musyawarah wal musyawaratu inma takunu li istikhraji as-sawabi wa dhalika inma yahsulu bi at-ta'amuli wa at-ta'ani wal insaf wa la yahsulu bi dhadabi wa syarab. Sungguhnya munadharah dan muzakarah itu musyawarah dan musyawarah itu hanya ada ia bagi mengeluarkan perkara yang benar. Hmm. Bermula yang demikian itu hasil ia dengan berfikir dan berlapatan dan timbangan yang sempurna Dan tiada hasil yang, de- yang demikian itu dengan marah dan bengis ya. Tak akan boleh dengan itu Kita akan dapat hasil Fa'inkanat niyatuhu Fa'inkanat niyatuhu minal mubahasati Ilzaman khasmi wa qahrihi la yahilu thalik Wa innama yahilu thalik al-ibhar al-haqi wa tamwih والحيلة لا تجل فيها إلا إذا كان الخصم متعمدا لا طالبا للحق 
Maka jika ada niatnya Daripada berbahas itu kerana Membangkangkan Mendamaikan kawan dan Mempaksakan dia Nisaya tiada halal oleh yang demikian itu Dan hanya yang Jadi halal kalau, kalau kalau seorang tadi berniat Dengan munadharah tersebut Ilzam al-qas Ilzam al-qas maksudnya iskat ha? Ilzam al-qas Qas maksudnya iskatah Yang kita mendiamkan Kita nak bagi lawan kita tu diam Dan hujah kita kemah lah Kalau tujuan dia yang <coughs> Wakahrah dan juga untuk nak mengalahkan dia. Hmm? Jadi sama ada apa ni dengan tujuan kita capan kita tersebut ataupun kita punya hujah tersebut untuk mengalahkan juga untuk uh, mendiamkan dia pada tahil. Hmm? Ila yahil muzalik. Jadi tidak bah- tidak harus hukumnya ini haram kita melakukan sedemikian dengan perbahasan dengan niat tersebut. Hmm? Tapi wa inna ma yahillu dhalika li izhar al-haq. Tapi dihalalkan ataupun diharuskan untuk kita melakukan sedemikian untuk me- membenarkan dhalik tadi kembali kepada musyawarah. Ya, yahillu dhalik ay al-bahath. Diharuskan ataupun dihalalkan kepada kita untuk berbahas dan juga untuk kita melakukan munazzarah dan sebagainya tadi untuk tujuan apa? Izhar al-haq untuk men- menjelaskan dan juga menunjukkan yang as-sawab kebenaran tersebut. Kita dah faham Al-Haq ni apa dia kan Hak kita dah beza Antara hak dengan sidr Lawan bagi hak batin Hak ni umum Termasuk padanya Berkenaan dengan aqaid Akwal Adian dan sebagainya Jadi apa ni Dia gabungan pada sebut Beza dengan sidr Sidr hanya pada akwal Wattamwi Walhilah Tamwi maksud dia apa dia Al-Tanbis Maksud taklid Ha? Wal hilah Hilah maksudnya uh, Ikhfa'ul haq Kita menyembunyikan kebenaran Kalau tengok terjemahan syih Tembuih dengan hilah Bermula membuat keliru dan hilah Ya, membuat keliru Tembuih maksudnya Talbis, taklid Ini membuat keliru Dan juga hilah Maksudnya ikhfa'ul haq ini kita menyembunyikan kebenaran Jadi maksudnya kita Berhelah lah Kalau dalam bahasa kita berhelah Fiha Ini fil munadharah La tajuzu Illa idha kan al-qasmu muta'annitan La taliban lil-haq Tidak harus melainkan Apa dia? Tidak harus padanya melainkan Apabila ada keadaan musuh itu Orang yang ingkar Bukan mencari yang hak Maka bolehlah Dia kalau nak bagi dia keliru sikit Nak pergi nampak lelaki kalau dia jadi orang yang Sebenarnya bukan nak berdaram pun Saja je main tu nak Nak tunjuk kemah juga Orang dia kena ajak sikit Soalnya kita bagi dia keliru Tengok masalah Lepas tu kita kata kat dia Yang tu tak faham Dia nak nak bahan lain Oh jadi bagi keliru masalah Jadi macam nak pelekeh dia lah Sebab orang yang macam ni kerana dia datang bukan izhar al-haq Dia bukan untuk nak Talib al-haq Dia datang tujuan dia untuk nak bagi Tashwish kepada orang lain lagi Kawan macam ni perlu diiskatkan Didiamkan dia Lebih baik daripada dia bercakap dia lebih baik. Itu sebahagian Itu melihat kepada uh, Seorang yang berbahas pada waktu tersebut Kita boleh tengok Dengan body language orang tersebut Kita boleh tahu kata orang ni tujuan dia tak anut Sengaja datang tadi dengan niat untuk nak uh, Suka-suka saja Ataupun nak menjatuhkan orang lain Ataupun tujuan dia untuk talabun hak Lepas tu munadarah Dielakkan uh, Apa ni kalau macam Perdebatan ni dielakkan oleh para ulama. Ini akan menggelapkan hati kerana dia akhirnya akan niat takut tak tu. Terus. Itu dielakkan. Terus wakana sikit ibu baca untuk kita nanti. Wakana wakana Muhammad bin Yahya jika tawajjah ali ishkanu wala yahduru al-jawab yaqul ma ulzimtu lazim wa ana fihi nazir wa taqa kulli bi ilm alim. Dan adalah Muhammad bin Yahya Apabila ia mendatangi atasnya Ishkan Walhal tiada dapat akan dia oleh jawabnya Nesaya ia berkata Barang yang aku lazimkan daripada soal jawab itu mesti Dan barang yang aku muskil itu hendak difikirkan dahulu Dan atas tiap-tiap orang yang alim ada yang terlebih alim Jadi kata beliau Ma ulzim tuhu lazim Imam Muhammad bin Yahya Rahimahullah ta'ala 
Ini alim kabir uh, Ahadul A'lam Tafakkaha ala Abi Bakr Razi Wa tafakkaha alaihi Abu Al-Husayn Al-Quduri Wa Ahmad bin Muhammad Al-Natifi Wafat pada tahun 398 Hijriah Dan maqamnya di sebelah Imam Abu Hanifah Rahimahullah Ini uh, alim kabir Al-Faqih Kata beliau kalau ditanya satu masalah Dan dia tidak boleh jawab Masalah itu dia tak boleh jawab Maka dia akan kata apa? Ma'ul zintuhu lazim Ma'ul zintuhu lazim Apa dia maksudnya? As-su'al al-ladhi uh, Awraktahu lazim Warib Maksudnya benda itu uh, Telah datang kepada saya Untuk saya nak jawab Ana, Wa ana fihi nadir Maksudnya wal jawab Di dalika su'al Nadirun Jadi maksudnya ni perlu kepada Penelitian yang kamu tanya perkara tersebut Lazim Maksudnya benda ni dah warik Dah datang kepada aku Maksudnya mesti aku kena jawab Tapi Aku kena fikir dulu dia kata Wa fawqa kulli di ilmin adi ha? Dan setiap daripada Fawqa kulli di ilmin adi Di atas setiap yang mengetahui tersebut Ada yang lebih mengetahui perkara tersebut ha? Jadi uh, Allah SWT Dia tak marah Dia tak marah jawab Relax Tak jawab Abang tak jawab Imam Malik radhiyallahu anhu ketika ditanya Tak marah Yang ditanya tak dimarah 38 soalan 40 soalan ditanya Sebahagian kata 37 soalan dia tak jawab Sebahagian kata 38 soalan tak jawab Dua orang yang sabar Ada sebahagian kata 4 soalan dia jawab 36 lagi tak jawab Jadi Bila orang tu kata Macam mana ni Imam saya datang jauh ni. Nanti orang nak jawab apa kat orang kampung. Kata Imam Malik bagi tahu kat orang kampung kata Malik tak boleh jawab. Tu ya. Malik tak boleh jawab. Hmm. Payah tak nak sebut tak boleh jawab ni. La adri. Payah. Melainkan orang yang ada warisan. La adri tidak akan boleh dijawab oleh seorang melainkan orang ni Rasul Anbiya. Waris Kerana ilmu La adri ni adalah ilmu waris Diwarisi oleh para Awliya Diwarisi oleh Para nabi Alayhi musallatu wassalam Kepada para murid mereka Sampailah kepada kita Yang belajar dengan para guru Pun akan mewarisi La adri Macam tahu jawab La adri Tapi orang yang Tak Apa ni Mengalui jalan tersebut Dia susah nak jawab La adri Lepas tu tanya apa semua Dia jawab Semua dia buat kalam Lepas tu Minta maaf Ha ah, ni sebab gue. Mau jawab lu lepas tu saya minta maaf, saya tersilap. Oh, oh, oh. <laughs> Lawa ya. Lepas tu orang pakat. Oh, bagus lah dia minta maaf lah walaupun dia tersilap. Inilah akhlaknya ulama kepala otak. <laughs> dia beza tu jawab orang alim dengan jawab orang jahil. Orang alim kata ulama, kenapa kadang-kadang dia jawab silap? Kenapa orang alim boleh jawab silap? Dia alim Lepas tu dia jawab silap Kerana li tashabuhil masail Kerana masail yang dia pelajari ni tashabuh Sebabkan tu dia nampak masail ni sama macam masail ni Tiba-tiba silap jawab Maka berlaku kekeliruan Disebabkan kerana dekatnya masail dengan masail Lepas tu orang alim Bila dia ajak silap Maka ulama kata Mungkin dia berlaku iskal dalam masalah tersebut Mungkin dia terkeliru dalam masalah tersebut Tapi kalau jahil Jawab silap Ulama tak kata Mungkin dia terkeliru tak? Ulama kata Dia jahil Faham? <laughs> Ada jahil Dah yang alim syait Jadi jawab buat apa? Tak tahu tu suruh jawab Tapi kalau alim jawab Dia tengok berlaku Silap Kalau ulama akan kata oh, Ini alim kabir Tapi mungkin dia keliru Kerana tu dia jawab macam tu Kerana masalah ni hampir sama dengan masalah ni Banyak syait keliru ni lah masalah tu Kerana apa? Masih lagi baik sangka dengan alim Jadi Dengan jahil tidak ada istilah tu Jahil kata Ada jahil Murakkab Ha? Dan macam-macam lain pula Sebab tu kalau kita nak Kita ni kalau nak, nak Sampai ke tempat tersebut Sampailah orang boleh Susah dengan kita Dengan jawapan kita Kalau kita tersilap Sekalipun orang yang kata kita ni Sebenarnya tersyabuh Kerana dia ada berlaku Kekiluan dalam tu Setelah mana kita sampai Pada peringkat dia ha? Tapi kalau kita Istiqjal Sebelum sampai waktu dia Maka nanti kita akan dengar Benda-benda tak sedap Pada telinga kita Oh, tu jahil tu pun nak jawab juga betul. Tak sedap lah tu tu Lepas tu jangan istiak macam Sekarang sekarang ni zaman ada live ni 
Saya ni dulu pergi duk mengajak di kampung-kampung dulu ni masa sebelum MSET ni saya mengajak lah. Pergi ke kampung ya. Baca kita bodoh-bodoh. Baca ceramah sikit-sikit gitu lah. Masa dulu ni. Tiga tenang. Nah, umur 20. Oh banyak. Nasib baik tak ada ni datang. Nasib baik tak ada FB tu ada friend friendster. Apa orang nak tengok? <laughs> ada friendster tak? Oh tu tak ada zaman tu. <laughs> Ha? My space. Ha? My space. Ah, oh, tak tahu. Bisa main lah. Adik status tak ada seorang pun. Like. Itu status apa? Friendster. Apa? Nasib tak ada ni benda-benda ni. Kalau ada yang ni lah Allah. Tak tahu orang macam. Alhamdulillah. Dua-dua tutup kan. Main set. Saya je. Saya duduk pergi ke kampung-kampung, kat dekat kampung saya lah. Sat ya. Lepas tu main Mesir. Main ke Mesir. Setelah berapa tahun duduk di Mesir. Balik saya tengok balik hak kitab yang saya mengajak dulu ni. Bodoh gila. Apa aku baca apa ni? Apa lah? Bayangkan kalau waktu tu, ada benda-benda ni. Ha. Tak ada jangan sebut tu. <laughs> Ha. <tuh> zaman lah zaman masya-Allah zaman Facebook, YouTube apa semua sekali ni. Orang jadi tak malu dah untuk nak tunjuk kebodohan dia. Jangan tunjuk sangat. Jadi jadi sejarah kita nanti. Payah nak buang tu. Eh nak buang. Kita ada adik banyak dah. Orang like pun dah banyak dah. Nak nak buang je lah Sebab dia kira dengan like. Orang yang nak sembang like ni Orang gila babi ya. Dia tutup sikit Dia ada apa ni uh, Follower dia Sembang follower Apa benda ni Panggil otak budak-budak hmm. Itu jangan apa ni Mungkin akan sampai pada satu tempat Dia akan pick up balik benda-benda yang macam Tapi dia nak padam balik Video-video bodoh dulu ni Ayah Lepas tu Sebahagian ada sebahagian tutup buku Video pun tak ada kalau mengajak tutup video. Yang hadir majlis saja yang yang dengar. Tidak dan sebagainya. Kenapa dia tak mau tanggung? <laughs> Kalau kesilapan berlaku, berlaku dalam majlis saja. Itu lebih kecil dibandingkan dengan berlaku tadi ni, kesilapan tadi ni tersebar seluruh dunia. Orang dengar sampai lepas tu orang tu tak dengar dah hak kedua itu. Hak dia betulkan balik kesalahan. Tak kacau kita. Macam mana kita nak jawab? Ha. Atau ada sebagai orang dia tak tutup tu ya. Masih-masih, macam mana Allah masih-masih lah Macam mana Allah masih-masih Tengok Lima ulzim tuhu lazimun Wa ana fihi nadir Wa fawqa kulli zi ilmin alih Wa faidatul mutarahati wal munadarah Wallahu a'lam InsyaAllah ni kita Sambung Tengok anu ni syarah panjang Sikit-sikit tanya bang Macam apa Sikit lagi Lepas kita masuk Tadzikiratul Sami' wal Mutakallim Taklim Mutakallim jangan buat lekeh no? Taklim Mutakallim ni sampai lah Duk bahas Di universiti tak habis lagi Masalah apa ni perbincangan Ulum berkenaan dengan Mendidik Dalam ilmu pendidikan ni sampai sekarang Di barat pun masih dibahas Kitab Taklim Mutakallim Nampak kecil kitab ni tapi Dibahas dengan sangat Terima kasih.